നല്ലൊരു ഐ ടി ജോബ് വേണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് ബട്ട് കോഡിങ് സ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണയാണ് ഐ ടി ജോബ് എന്നാൽ കോഡിങ് ആണെന്നുള്ളത് ഇത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ഐ ടി ഫീൽഡിലും കോഡിങ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മിനിമൽ കോഡിങ് ഉള്ള ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ കോഡിങ് ആവശ്യമുള്ള ഫീൽഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ കോഡിങ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫീൽഡ്സും ഉണ്ട് ആദ്യം ഈ ഫീൽഡ്സിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിന് ഇൻ ഷോർട്ട് വി എൻ പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാട്സപ്പ് സ്കൈപ്പ് പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും മനുഷ്യൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രോപ്പറായി അല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പ്രയാസമാകും ഇവിടെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് എന്താണോ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അതിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ പോലെയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് റോളുകളുണ്ട് അതിൽ പലതിലും കോഡിങ് ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത്തേത് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് കേസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ യൂസറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണിത് ആസ് എ ബിഗിനർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്കിത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് എഴുതുവാനും ബക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതേപോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജിറ ടെസ്ട്രെയിൽ ബക്സില്ല പോലെയുള്ള ടൂൾസ് കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ പി എ ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെയ്റ്റർ കിച്ചണിലേക്ക് ഓർഡർ എത്തിക്കുകയും തയ്യാറായാൽ അത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെയ്റ്റർ ആണ് എ പി ഐ എന്ന് ചിന്തിക്കാം അതേപോലെ എ പി ഐകൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചറുകൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു എ പി ഐ ടെസ്റ്റിംഗിൽ എന്താണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എ പി ഐയിൽ കൃത്യമായ ഡേറ്റ അയക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് എ പി ഐ എത്ര വേഗത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അനധികൃതമായ ആളുകൾ എ പി ഐ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുവോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യുന്നു തെറ്റായ ഡേറ്റ നൽകിയാൽ എ പി ഐ ശരിയായ വാലിഡേഷൻ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളതും എ പി ഐ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസ്റ്റ്മാൻ സോപ്പ് യു ഐ തുടങ്ങിയ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എ പി ഐ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം അധികം കോഡിങ് ഇല്ലാത്ത ടെസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു നല്ല കരിയറായിട്ടാണ് എ പി ഐ ടെസ്റ്റിംഗ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്തതാണ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വേഗത സ്ഥിരത സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹൈലോഡ് ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ സമയം നിരവധി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എത്രത്തോളം വേഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നിങ്ങളൊരു ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് തുറന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ സമയത്ത് സൈറ്റിന് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാൽ പുതിയ സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ സമയം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം സ്ലോ ആവുകയോ ക്ര
അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കണ്ടെത്താനാണ് സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ പല രീതികളുണ്ട് ഓതന്റിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു പിന്നീട് ഓതറൈസേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് യൂസറിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്സസ് റൈറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ദെൻ കംസ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹാക്കർമാർക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നതിനായിട്ട് ഫേക്ക് ഹാക്കിംഗ് അറ്റംസ് നടത്തുന്നു ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ ചോർത്തുന്നത് തടയാൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ഫയർ വോൾ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്നിവ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു വൾണറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ ലൈക് എക്സ്ക്യൂവൽ ഇൻജെക്ഷൻ ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് പോലെയുള്ള പാളിച്ചകൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് വരില്ല സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ ഹാക്കർമാർക്ക് കിട്ടില്ല എന്നതിന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഓവാസ്പ് ബർബ്സ്യൂട്ട് കാളി ലിനക്സ് നെസസ് മെറ്റാസ്പ്ലോയിഡ് എന്നിവയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് ഇതിന് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് ഹാക്കിംഗ് അറ്റംസ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു ബാങ്കിംഗ് ആപ്പ് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഇതുപോലെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ആവശ്യമാണ് അടുത്തതാണ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എന്നത് ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ കരിയർ ആണ് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ബിസിനസ് നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് മികച്ച ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആകാം ഇവിടെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കോഡിംഗ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റും അല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ടി എൽ സി ടെസ്റ്റ് കേസസ് ബഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് അനലിസ് ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ടെസ്റ്റിംഗ് ടീം ബിസിനസ് ടീം എന്നിവിടങ്ങളുമായി റിക്വയർമെന്റ് ഗ്യാദറിംഗ് പ്രോസസ് അനാലിസിസ് എന്നിവ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ജിറ കോൺഫ്ലുവൻസ് എക്സൽ ഫ്ലോ ചാർട്സ് വയർ ഫ്രെയിംസ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് ഫ്ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ഇനി ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻസിന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ അതിനനുസരിച്ച് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബിസിനസ് മോഡലുകൾ വർക്ക് ഫ്ലോ പരിശോധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ക്ലയന്റ്സ് എന്നിവരുമായി റെഗുലർലി ഡിസ്കഷൻ നടത്തുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അറിഞ്ഞാൽ യൂസർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗും ഇവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ബിസിനസ് പ്രോസസ് മോഡലിംഗ് അജയിൽ സ്ക്രാം വാട്ടർഫോൾ മെത്തഡോളജീസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ ബേസിക്സ് എന്നിവയെല്ലാം ഇവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ജിറ എക്സെൽ ഫിക്മ വിസ്യോ കോൺഫ്ലുവൻസ് എന്നീ ടൂളിൽ എല്ലാം മാസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും സോ ടെസ്റ്റിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് അതേപോലെ നോൺ കോഡേഴ്സ് പക്ഷേ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതേപോലെ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും അനലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ലും ഉള്ളവർക്കും അതേപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഈ ഒരു ജോലി വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് സോ കോഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഐ ടി കരിയർ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗും റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ്സും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈ